গড় কাপ্তানি বিভাগের বিষয়া আসিল কামরূপ জেলার বিহিয়া গাঁর চন্দ্রনাথ বড়া জুন প্রভা কলিতারে সুখর সংসার পাতিছিল বড়াই চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন ঠাই ঘুরি পকি অবশেষ গুয়াহীর লতাশিলত নিজাক একটা ঘর সাজিছিল চন্দ্রনাথ বড়াই লতাশিলর এই ঘরটোর পরাই হয়েছিল চিরসেউজ সৃষ্টি বরঘর চহকি করা বড়ার সংসার সংস্কৃতির পর ক্রীড়াল সাহিত্যরপা রাজনীতি ক্ষেত্রতে উল্লেখনীয় অবদান আছে পরিয়ালটোর প্রতিগী সুসন্তানর এই ঘরটো সাক্ষী বিভিন্ন ঘটনা পরিঘটনার এই ঘরটোর প্রায় সামাজিক সাংস্কৃতিক দিকত বিভিন্ন অবদান আগবাইছে বড়া ব্রাদার্সে চন্দ্রনাথ বড়া আর জুনপ্রভা কলিতার সুসন্তান দৈতেন বড়া দিজেন বড়া ব্রজেন বড়া নীপ বড়া দিবন বড়া গিরিণ বড়া রমেন বড়া নীরেন বড়া আর দীপেন বড়া এই নগী ব্যক্তিয়ে শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্য খেল তথা রাজনীতির দিকের সঙ্গে জড়িত হয়ে রাইজক যথেষ্টখিনি দিছে ন পুত্র আর চারিগী জিয়রি ভরপুর ঘর এটা সময় গিজ গিজাই আসিল সংস্কৃতির চর্চার আমার ঘর ডক্টর বেজ বড়া বড়ার সংসার আজলি নবৌ ককা দেউতা নাতি আর হাতি শকুন্তলা আর শঙ্কর জোসেফ আলী এন্টনি মোর নাম আদির দরে কালজয়ী সৃষ্টি দিছে শতিকা গড়কা এই ঘর পরিয়ালটোর অন্যতম সুসন্তান ব্রজেন বড়া আসিল চলচ্চিত্র জগতর এগারী পুরুধা ব্যক্তি তখন আসিল একাধারে এগারী চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিচালক সংগীত পরিচালক কণ্ঠশিল্পী অভিনেতা আর চিত্রনাট্যকার তদুপরি তখন গুয়াহীর বিভিন্ন মঞ্চ অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করার উপরেও মঞ্চ আর অনাতার কেন্দ্র গীতও গাইছিল মুঠ পাঁচখন চলচ্চিত্র পরিচালক আর আটখন চলচ্চিত্র সংগীত পরিচালক আছিল। আঞ্চলিক ভাষার শ্রেষ্ঠ ছবির বটা লাভ করা তখন ডক্টর বেজ বড়া চলচ্চিত্র জগতর এক মাইলর ক্ষতি স্বরূপ নীপ বড়া চলচ্চিত্র জগতর এগারী জনপ্রিয় ব্যক্তি চলচ্চিত্র সমূহ ব্যবসায়িক দিকত উত্তরণের যুগ আরম্ভ হয়েছিল এগারী চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিচালক আছিল মুঠ পনেরোখন চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছিল চলচ্চিত্র করার উপরেও তখন কিছু পরিমাণে অভিনয় আর সংগীতের ফুটবল খেলার প্রতিও আগ্রহী আছিল। কার্টুনিস হিসাবেও আসিল সুকিয়া পরিচয় দিবন বড়া চলচ্চিত্র জগতর এগারী পুরুধা ব্যক্তি আছিল। তেও আসিল একাধারে এগারী চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিচালক সংগীত পরিচালক কণ্ঠশিল্পী অভিনেতা আর চিত্রনাট্যকার মুঠ সাতখন চলচ্চিত্র পরিচালক আছিল। এগারী সংগীত পরিচালক আর কণ্ঠশিল্পী হিসাবে সাংস্কৃতিক জগত বিশেষ অবদান আগবাইছে রমেন বড়াই উনৈশ বছর বয়সত জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ব্রজেন বড়ার সঙ্গে উনৈশ ঊনষাঠিত মুক্তি পাওয়া নীপ বড়া পরিচালিত ছবি আমার ঘর সংগীত পরিচালনা করে উনৈশ ঊনসত্তরত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্রজেন বড়ার ডক্টর বেজ বড়াত প্রথম স্বতন্ত্র রূপত সংগীত পরিচালনা করে ডক্টর বেজ বড়ার সুরিয়া গীত সমূহ ছবি সুপার হিট হওয়ার অন্যতম কারণ আছিল। আসিল মুঠতে সাতাইশন ছবিত স্বতন্ত্র রূপত সংগীত পরিচালনা করেছে ইয়ারে দুখন বাংলা ছবি রমেন বড়ায় পাঁচখন ছবিত কণ্ঠদানও করেছে গুয়াহী অনাতার কেন্দ্র নির্বাচিত কণ্ঠশিল্পী আসিল পিছলে আকাশবাণীর মিউজিক কম্পোজার হয় কৈশোর অবস্থাতে ভারতীয় গণনাট্য সংঘর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছিল দীপেন বড়া এগারী কণ্ঠশিল্পী আর প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রায় পঞ্চাশ খনত অধিক চলচ্চিত্র কণ্ঠদান করেছে চলচ্চিত্র গীত গোয়ার আগে তেও আসিল এগারী ক্রিকেট খেলুয় খেলার প্রতি তীব্র আকর্ষণ আসিল হয়ে অসংখ্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের ক্রিকেট পেছত অধিনায়কত্ব করার উপরেও রঞ্জি ট্রফির খেলতো প্রতিনিধিত্ব করেছিল ককায়ক ব্রজেন বড়ার দ্বারা নির্মিত ডক্টর বেজ বড়া চলচ্চিত্রের জড়িয়ে তখন সংগীতের ক্ষেত্রে আহে আর অর্জন করে বহুল জনপ্রিয়তা যখন ঘর প্রায় লাভ করলে বহু সমল সেই ঘর কালর গড়াহত জহি খহি যাবল আরম্ভ করেছে ঘরটোর আছে সংরক্ষণের প্রয়োজন
নমস্কার আমি বর্তমান উপস্থিত আছো লতাশিলর সেই ঐতিহ্যমন্ডিত ঘর দুর সম্মুখ যুক্ত ঘর কথা হয়তো প্রতিগী লোকেই জানে কারণ এই ঘর দুপরাই বহুখি সৃষ্টি হয়েছিল যিখিনি সৃষ্টিয়ে অসমর বরঘর ভেটি তো চহকি করেছিল সমৃদ্ধশালী করেছিল আর সেই ঘর ঘর ঐতিহ্য বিচারি আমি আজি আহি উপস্থিত হয়েছোহি ইয়াত আমি সেই ঘর ঐতিহ্যর কথা পাতিম আর বহুখি জানবলে চেষ্টা করি আপনাদেরকেও জানাবলে চেষ্টা করি হয় এই ঘর এশ বছর গড়কিলে আর এই ঘর গুয়াহীর উত্থান পতনের সাক্ষী হয়ে রয়েছে গতি আমি আজির নবপ্রজন্ম এই ঘর ঐতিহ্যর কথা জনা তো অতিকয় দরকারি সেইভাবে আমি সেই উদ্দেশ্যে আজি আহি এই ঘর সম্মুখ উপস্থিত হয়েছো গতি আপনাদেরকেও আমার লগতে এই ঘর সেই ঐতিহ্যর মাজে লো যাব এই ঘরটোর ঐতিহ্যর কথা আমি নক কারণ আমার লগত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট শিল্পী দীপেন বরুয়াদেব আর এই ঘরটোর যিখিনি ঐতিহ্য যিখিনি গরিমা তেও সকলের পর সাক্ষী হয়ে রয়েছে গতি আমি মুখেরে জানিব বিচারিম এই ঘরটোর গরিমার বিষয়ে ঐতিহ্যর বিষয়ে যিখিনিয়ে তেওল যিখিনি সমলে অসমৰ বৰঘৰ বর্ঘর ভেটি সমৃদ্ধ করেছিল দীপেন দা আপনাকে আমার অনুষ্ঠানের মাজলে স্বাগতম জানাইছো ধন্যবাদ এই ঘর তো এশ বছর পুরনি এশ বছর গড়কি গল এশ এবছর গড়কিলে এই ঘরটে চলি আছে এশ এবছর ঘর তো যেটা প্রথম নির্মাণ করা হয়েছিল তেতিয়ার কাহিনী অল্প কব নাকি কেন বস্তু অনা হয়েছে এটা তো মোর তো কথা বাদে মানে আমার দাদাহতর বহুতরে জন্ম হওয়া নাই এই উনিশশ তেইশ সনত কমপ্লিট হওয়া বলে শুনেছো তার তেইশ সনত কমপ্লিট হলে বনাওতে তো কমেও দুবছর মান লাগিব সাগে তার আগতেই মানে আমি কামরূপর মানুষ উত্তর কামরূপর আমার মানে অরিজিন তারে বিহিদিয়া বলে কয় গতি আমি দেউতা বলে নক আমি পিতা বলে কম মানে ফাদার পিতা বলে কম পিতা আর মা গতি আমি পিতা পিতা তো ইঞ্জিনিয়ার আসলে আমি শুনা কথা দেই শুনেছি দাদাহতর বাইদেহতর পিতাহতরপা যদি শুনেছো সেই খিনিয়ে মানে কম মানে যেহেতু কনিষ্ঠ মোটকে বেশি রমেন দায় বেশি জানিলে হেঁতেন অকমান হলেও সে যেটা জ্যেষ্ঠ মোটকে গতি সেই পিতা সেই তেতিয়া তেইশ সনত কমপ্লিট হয়েছে ঘর তো বলে শুনেছো তেইশ সনের ঘর কিন্তু বনাইছিলে সাগে বিশ একুশ তেন দুবছর দেড় বছর তো লাগবই বনাওতে তার আগতেই হওয়া ইঞ্জিনিয়ার তার মানে বিশ সন উনিশ সন মানতে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিলে শুনা কথা মানে ইঞ্জিনিয়ার তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নাই এই ওয়েস্ট বেঙ্গলর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং তারপর পাস করা ইঞ্জিনিয়ার এই ব্রিটিশর সময় আর ব্রিটিশ আন্ডার তলত কাম করেছিলেন কিছুদিন এনেকে করে এই এই গোটেই ঘর তো স্ট্রাকচারটা লোহার খুটার ওপর আছে গোটেই লোহার খুটা এইবার দেখিছা গোটেই লোহার খুটা এই এই কলা রং দিয়ার কারণে কাঠ যেন পায় কিন্তু লোহা রং দিয়া আছে আর বাইরত সেই লোহার খুটাবিল ওলাই আছে এইবিল ব্রিটিশে লন্ডনের শেফিল্ড বলে জায়গা এটুকু আছে শেফিল্ডর পর আনি দিছিল শেফিল্ডর পর জাহাজের আনি দিছিল আর যত জাহাজ নাই কবা রেল ট্রেনত আনিছে তেন আনি গুহী পৌঁছাইছিল শুনা কথা এইবিল সবই আমি তো দেখা নাই জন্ম হওয়া নাই রমেন্দ্রহতর জন্ম হওয়া নাই তেতিয়া গতি তেনেকে বনাইছিলে নিজের ব্রেনেরে বনাইছিলে এই ঘর এতালেক আছে এশ এবছর ভর দিছে এটা যাওয়া বছর এশ শতবার্ষিকী হয়ে গেছে এশ বছর এনেকা আর খুবই এটা ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ঘর এই ঘর তো আর সেই আমি ইমান ওখ বহুতে প্রশ্ন সোধে ইমান ওখ ওখ ডিপেন্ডার ঘরবিল ইমান রুমবিল এনেকা ইমান ওখ ন আমি শুনা মতে মানে পিতায় কোয়া মতে ব্রিটিশর ঘরবিল এনেকা ওখ ওখ ঠান্ডা হবর কারণে খুব ওখ ওখ বনাইছিল আর এইবিল ওপর ভেন্টিলেশন এইবিল খিড়কি দরজা সব খুলে দিলে মানে ফেন নচলালে হয় এইবার দেখিছ না গোটেব এনেকা সেই আর্হিত বনাইছিল এনেকে চারিটা রুম এইপিনে এটা এইপিনে এটা এই পিছর এটা আছে তেনকে চারিটা আর সাইডত দুটা অকমান এই দুভাগ করলে যে হয় সে করে পেলায় দুতলা করে দিছে এই এই রুমটুকে ধরা দুভাগ করলে দুভাগ করলে যে হব সাইডর খিনি কো ইয়ার পিছরটো কিন্তু এনেকা রুম এফালেও এনেকা রুম তার পিছরটো শেখরটো মানে ইয়াত আধা করলে যে হব আধা করে পেলায় তার ওপর আক আধা দুতলা করে দিলে দুই সাইডে দুই তলা কিন্তু মাজর খিনি এনে ডর ডর এক তুলিয়া মানে আর ঘর তো দেখি পাইছো যেহেতুকে বহুত বছর পুরনি ঘর অল্প জহি খহিও গেছে কোরবাত কোরবাত আপনি ভাবে নে যে সরকার তরফের এই ঘর তো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন করলে তো ভালে খুবই কথা কথা ভাল কথা এই সংরক্ষণ করলে এনেকা ঘর অকল সংরক্ষণ বলে নয় এনে পুরোনা ঘর এটা এনে 
কোনো চিনাকি ধরা অর্ডিনারি মানুষ আমি আসো আর এনেকে কোনেও চিনি নাপায় ঘর এটা বনাইছে তেনেকে রাখা তো সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এই ঘরপ্রা যান বস্তু ওলাইছে সিনেমারপ্র আদি করে গান বাজনা খেলা ধুলা পলিটিক্স অভিনয় কি নাই কি ওলা নাই ইয়ার সেইকারণে এনেকা ঘর এটা যদি সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ আমি তো দেখা নপাও বারো আমার আমার পিছত আমি তো আর মানে থাকিম তারপর যে সংরক্ষণ করে রাইজে জানিব গোটে নালে গোটে ভারতবর্ষ মানুষ জানিব পৃথিবীর মানুষ জানিব এনেকা এটা ঘর মানে মানে ভাবো ভারত নাই এ ঘর মানে এটা ঘরপ্র ইমানবর বস্তু একটা ওলা অভিনয়পর আদি করে সিনেমা ত্রিশ ওলাইছে ইয়ারপর তিনজন ফিল্ম ডাইরেক্টর নিপ বরুয়া ব্রজেন বরুয়া দীবন বরুয়া তো এই তিনজনের মিলি পেলায় ত্রিশ ছবি ওলাইছে আর তারপর অভিনেতা ব্রজেন দা নিজে অভিনেতা দীবন দা অভিনেতা অভিনয় করছে ছবিত ছবিত করেছে নাটকত তো করেছে আগতে আমি এইবিল কিছু দেখি কিছু নাই দেখা আগর তেনেক নীরেন দা মোর উপর দাদা সি খুব ভাল অভিনেতা গিরিণ বরুয়া সিনেমা দুখন তিন করেছে অভিনয় তারপর অভিনয় আছে তারপর ব্রজেন দা আসলে গায়ক সঙ্গীতর মানুষ আসে সঙ্গীতজ্ঞ বলে কব লাগবে কারণ অকল সঙ্গীত পরিচালক হলে নহব সঙ্গীত পরিচালক আর সঙ্গীতজ্ঞ তো বেলেগ বস্তু সঙ্গীত পরিচালনা অকল গানের কিন্তু যাক সঙ্গীত সঙ্গীতজ্ঞ মানে রাগ রাগ ভিত্তি রাগর কথাও জানে সব জানে গোটেবিল জানে যে সেই সঙ্গীত মানে ব্রজেন দা সেইবর গোটে জানিছিলে সেই তার উপর ব্রজেন দায় নিপদায় ছবি করেছিল প্রথমতে নিপদা যদিও ব্রজেন দার তলর তে উনিশশো ছাপ্পন্ন সনত আমি সরু আগত মনত আছে নাকি তে ব্রজেন দায় সঙ্গীত পরিচালনা করেছিল নিপদার ছবিবর পাঁচ নে ছখন ছবি রমেন দায় তো গান গায় নিপদার ছবি দুখন তিনখন মানত গাইছে আর তেকে দুখন চারিখন মানত গাইছে নাকি তেক গতি গানের তারপর নিপদার ব্রজেন দায় এই সঙ্গীতের হেই থাকোতে থাকোতে কলিকতা তাহা যাওয়া করতে এই পরিচালনার হেট শিকি ললে শিকি লো বাষষ্টি তেষষ্টি সেইখিনি সময় এখন হাস্যমধুর ছবি করলে ব্রজেন দায় প্রথম ইটু সিটু বহুতো এখন চলিছিল খুব ভাল চলিছিল তো ইমান পাবলিসিটি নাছিল তো টিভি চিভি তো নাই বারো সেই কথা পেপারও তো খুব কম পেপারও খুব কম আসে মানে যে মানুষ চাইছিলে ভাল ভালে চলিছিল আর কেক কথা কিন্তু তারপর উনিশশো আটষষ্টি আটষষ্টি চনের সিক্সটি এইটত ডাক্তর বেজ ডক্টর বেজবরা এখন ডক্টর বেজ সবাই ডাক্তর বেজবরা বলে কয় কিন্তু ডক্টর বেজবরাই নাম দিছিল ব্রজেন দায় এই ডক্টর বেজবরা করেছিলেন আর সেইখন উনিশশো উনসত্তর চনের সিক্সটি নাইন পিছর বছর মুক্তি পাইছিল আর তারপর ব্রজেন দাক বেশি ভালক জনা হল সেইখান সুপার ডুপার হিট হল আর সেইখান মোক গাবলে সুবিধা দিলে গান মানে সরুর গান গাই থাকো ইয়াতে এইখিনিতে একটা মস্ত রেডিও আসে ট্রেক এখন রেক এখন আসে মন বরত মানে ক্রিকেটর মানুষ আসলো আসলে ক্রিকেটার আসল মানে ক্রিকেট প্রেকটিস ট্রেকটিস করে আই পেলাই যেটাই সময় পাও পড়া শুনা করার আগে মানে গান শুনিমেই মানে খুব পড়া পড়ি শুনেও আহি পেলায় রাতে বারোটামান বজালেক বকায় পকায় কত হিন্দি গান পাও রফি সাহাবর হোক লতা মঙ্গেশকর হোক ইভেন মানে নেপাল সেন্টার তো শুনো নেপালি গান তো উদিত নারায়ণ অম্বর গুরুং তারা দেবী তারপর আর আছে না কিছু অরুণা লামা তখন সকল গানবিল মানে শুনো নেপালি গান এটিও মানে জানো সেইবার শুনে শুনে মোর রেকর্ড হয়ে আছে ভিতর গানবিল আর বাংলা গান শুনো মানে রেডিও পকাই থাকো মোক গান লাগে খালি গানের বাইরে একো নালে আর আর সব রফি সাহাবর গান রফি সাহাবর নেদেখা গুরুর নিচিনা রফি সাহাবর স্টাইলত গাব চেষ্টা করো বাথরুমের ভিতর সেই গানবিল চিঁড়ি চিঁড়ি গাই থাকো আর রফি সাহাবর যে স্টাইল সেটা আর কিশোর কুমার গানবিল কিশোর কুমারের নিচিনা গাব চেষ্টা করো কিশোর কুমারের যে স্পেসিয়ালিটি আছে ইয়ডলিং বলে কয় মাত্র যে ভাঙি দিয়ে সেই তেনেকাবিল করো সেই সেইবিল মানে দাদাহতে শুনে থাকে দাদাহত মানে ব্রজেন দা বিশেষ করে ব্রজেন দা তো সঙ্গীতের মানুষ আর ইন্টারেস্টিং কি বাথরুম তো যত মানে গান গাও বাথরুম তো এই সাইডে আসে এটা তো কেবাটাও বাথরুম হল বার তেতিয়া দুটা বাথরুম আসে ব্রজেন দা রুমের পর বাথরুম তো একবারে ওসর কিন্তু ব্রজেন দা সেই কারণে গানবিল শুনে থাকে মানে চিঁড়ি চিঁড়ি গাই থাকো যে চিঁড়ি মানে গায়ক হম বলে ভাবা ভাবি নাগাও এনেই ভাল পাওয়ার কারণে চিঁড়ি চিঁড়ি গাও রেডিওত শুনলো গান তো নয় এবার শোনার পিছন মোট গান তো মনত থাকি যায় সেই তো ঈশ্বর প্রদত্ত বস্তু আর মোট সুর তো দ্বিতীয়বার শুনব না একটা ভাল গান মেলোডি গান যদি এবার শুনো নয় এটিও প্রত্যেক মিউজিক ডাইরেক্টর এটা মানে যান সিনেমাত গাইছো যান যুক্ত তপন দাহত বারোখন মান গাইছো রমেন দার বারো বেশি গাইছো এই ঘরের কারণে বেশি আর বিভিন্ন তপজুল আলী স্যারও গাইছো তিনখান তেনে বিভিন্ন মিউজিক ডাইরেক্টর দশজন মান মিউজিক ডাইরেক্টর গান গাইছো প্রত্যেকে এটা কথা ডিপেন্ডক বেশি শিকাওতে টাইমে নালে ইভিন কলিকতার মিউজিক ডাইরেক্টর সুধীন দাসগুপ্ত তখেতর মিউজিকতো মানে গান গাইছো আরতি মুখার্জি মানে গাইছো মাদনা দে এটা গাইছে আরতি মুখার্জি এটা গাইছে মানে এটা গাইছো পটকে পিক আপ করলো আচরি থেছে তো আরো খিলমিন আসিল তো এই বহুত আগের কথা এই সেভেন্টিজর কথা তেতিয়া কে বাচ্চা ছেলে এত এত ভালো এত জলদি পিক আপ করছে গানটা 
মানে পটকে যে পিক আপ করে লোল এবার শুনে পেলায় গান আচরিত হয়ে গেল নিজে কব বেয়া লাগে নিজের কথাবিল সঙ্গীত জগৎ আহিলে আপনি অহা পাছত আপনার ক্রিকেটর জগৎ আপনি বাদ দিবল হল কেতিয়াবা কিনা আক্ষেপ আছে নাকি এই প্রশ্ন মোক বহুতে সুদিছে বহু টিভি চেলত আগতে মাতে নয় কিছু সুধে আপনার কি আফসোস আছে নাকি যেমন আপনি ক্রিকেটর পর আতরি মূল আফসোস এই কারণে নাই ক্রিকেটত হেতু ডন ব্রেডমেন হোক গার্লফ্রেড সবার্স হোক সুনীল গাভাস্কর হোক শচীন তেন্ডুলকর হোক কোহলি হোক এই পঞ্চাশর পঞ্চাশ বছর নহতে মানে ফর্টি ফাইভ মানত অবসর লয় এই কোহলিয়ে ললে না অবসর ললে আর কোনোবা কিনা গৌতম গম্ভীর কি এই তো কি শর্মা আমার রোহিত শর্মা এবার সব অবসর ললে হে মৌ তে সেই পঞ্চাশর তলত যেটা পঞ্চল্লিশ মান হলে মানে অবসর লোব লাগিল হত কিন্তু গানত তো অবসর কথা নাই মোর যদি নব্বই বছর লোক কণ্ঠটা ঠিকই থাকে ঠিক সুরত গাব পড়ো বেখুরা নোহাকে তো মানে গাই থাকিম তাত মোক কোনো কব নয় যে আপনি অবসর লোক বা মানে নিজেও অবসর নলো এনেকা সেই কারণে এতালেক গাই আসো সেই কারণে মোট আফসোস তো নাই আর এতালেক কিন্তু আপনার থাকিল হতেন যদি মানে গায়ক নহল হত ক্রিকেট তো আর যেটা অবসর লম তো মোট বেলে কাম নাই আর বেলে কাম মানে মানে চাকরি পাইছিল রেলওয়ে পাইছিল প্লেয়ার্স কোটাত পাইছিল আর কালচারেল কোটাতো পাইছিল ইলেকট্রিসিটি বোর্ডতো পাইছিল আব্দুল মজিদ সাহ আমার মাজত নাই তখন রিলেশন অফিসার পি আর পাবলিক রিলেশন অফিসার আসলে এ সি বি নারাঙ্গিত অফিস তো আসলে দীপেন দা এটা কথা সুধিব বিচারিম স্পর্শ কাটর যদিও সুধু আধুনিকতার ধামখুমিয়াত আপনার যুক্ত পুরনি গীত সেই গীত সমূহ কৰবাত নোহা হয়ে গেছে বলে ভাবে নেকি না মই তো এটা কিছু গান মোট এটা পঞ্চাশখন সিনেমা প্রায় দুই হাজার মান গান ইউটিউবতো তোমালে চালে পাবা বহুত গান আছে কিন্তু দুই হাজার মান গানের ভিতর কিছু গান মানুষে শুনায় না নাবাজে কারণে শুনা নাই ধরা সিনেমাখন শুনলে কেতাবা রেকর্ড কেতাব রেডিওত যদি বাজে বাজিলে নাবাজিলে শুনা নাই কেতাবা আমার ফাংশনত সেই তে গান কিছু খুব ধুয়া ধুয়া সিনেমার গান আছে নয় যাবো বেশি বজা নাই তো গাই দিও তো গাইলে পিছত মোক সোধে নামি অহার পিছন দিবেন না মাজত যে একটা গান গাইছিলে আপনি নতুনকে রেকর্ডিং করেছে নাকি আমি তো শুনাই নাই গানটা কোনোদিন বড় ধুয়া গান ও এই তো বিশ পঁচিশ বছর আগর গান অমুক সিনেমার গান এই আমি শুনাই নাই ইমান ধুয়া গান যে ধুয়া ধুয়া গান বহুত আছে কিন্তু সেই গোয়া নহয় এই পার্টিকুলার কেটামান মঞ্চ উঠার প্রায় প্রথম প্রায় এই ডক্টর বেজবরা গান রিকুয়েস্ট করব সেই শুনে থাকা গানবিলাকে বেশি রিকুয়েস্ট করে মূর ক্ষেত্রত সেই কারণে তার মাঝে মাঝে নগুয়া গান গাই দিও বা নন ফিল্ম সিনেমার বাইর মোর আগে সেই সিডি কেসেট সেই সময় মানে সেইবিল গানও করছিল তো মানে বাইরা গান কিছু করছিল কেসেটত কেসেট চারিটামান করছিল সিডি চারিখন মান করছিল সেই গান কিছু কিছু আছে ইউটিউবত মানে পাইছো কিছু নাই গোটেব নাই তে গানও কিছু গাই দিও তো যা শুনা নাই তো সুধে মোক পিছত এইবিল নতুন গান নেকি দিবে না আমি শুনা নাই নয় অমুক ইমান সনত টিভি কি সিডি করেছিল তার গান এবিল এইবিল চলি আছে আর মূল ক্ষেত্রে আর রিমেকর বিষয়ে কি কব আপনি রিমেকে বারো কিনা কারণ যাবর গান আপনার পুরনি গানবর এটা নতুনক কিছু নতুন শৈলীত বনাবল আরম্ভ করেছে সেই শৈলীব এখন হে গম পাও এখন সিনেমা পুরনি গানও কিছু আমি ইউটিউবত পাই থাকো সচরাচর গাবল চেষ্টা করে নবপ্রজন্মর শিল্পী সকলে বা রিমেক করবেন তেনে রিমেক বুরে আসলাম এক ধনাত্মক প্রভাব পেলাইছে বলে ভাবে নে ঋণাত্মক প্রভাব পেলাইছে বলে ভাবে আপনি না মানে সেই কবলে অল্প দিগদার হয় কারণ খুব ভালকে মোটকে যদি ভালকে গায় কোনোবাই তো মানে খুব ভাল পাম মোটকে যদি ভাল পায় মানে হিংসা নক মানে ভাল পাম বা বা বড়িয়া গাইছে মোটকেও ভাল বড়িয়া গাইছে সেই কিন্তু মোটকে যদি ভাল গাব নয় কিনা বেকুড়া গেছে বা কিনা নোট লগাও পানে এনে গাইছে তো অকান আঘাত পাও তেতিয়া বেয়া লাগবে ডেফিনেটলি সেইটাই কথা আর ভালকে গাব লাগবে রিমেক কর রিমিক্স কর রিমিক্স বস্তু তো মানে ভাল নপাও আসল এই বহুত মিউজিক ডাইরেক্টর কে সলিল চৌধুরীদায় মোক নিজে কে বম্বে সলিল চৌধুরীদেবে আর মোক আশীর্বাদও দিছে এনেকে মোর বয়স কম আসিল তো দেখা তো পাতলাই সেভেন্টি কি চলিলে মোক মানে বহুত আশীর্বাদ দিছে তাদের সেই তে চলিলে কে কে মানে যুক্ত তপন দাও আসলে মানে আসলো রিমিক্সর কথা তো লোতে রিমিক্স রিমিক্স খুব বেয়া পায় মানে তখে রিমিক্স তো রিমিক্স যুক্ত মিউজিক টিউজিক সব চেঞ্জ করে পেলায় যে করে রিমিক্স বলে কয় কিন্তু রিমেক তো হল কি সেম গানটুক রিমে আক করলে গালে কিন্তু সেই গালে কিন্তু মোটকে ভাল গাব লাগবে মোটকে বলে কোয়া নাই যার গান গায় সেই জয়ন্ত হাজরিকার গান যদি কোনো গায় তাহলে সেই ভালকে গাব লাগবে হয় আপনার সেই যুগর সোনালী যুগ বলে কব লাগবে সেই যুগখিন সেই সৃষ্টির আজি এতিয়ার নবপ্রজন্মর মাজ জিয়াই রাখবর কি করব লাগে বলে ভাবে আপনি কেন আমি তো একু করবো নিজে এই লোব লাগবে যে এটা 
মোক যদি কোনবাই কয় রফি সাহাবর গান এটা গাই দিয়ক মোর রফি সাহাবর গান গাই দিম কিশোর কুমার গান এটা গাই দিয়ক যো গান এটা কোনবাই যদি যদি আমার নাম ধরে কয় এই গান গাওক মানে এই গান গাই দিব মানে রফি সাহাবর মানে এশটা গানের ভিতর মানে পঁচানব্বইটা গানই জানো রফি সাহাবর গাব রফি সাহাবর নিচিনা গাব নয় কিন্তু সেই শুনে শুনে সে মোক মানে ভিতর সোমাই গেছে গানবোর তে আজি আমার সুতরাং আছে ব্রজেন বরার জিয়রি আমি তখেতর সুতরাং পুনে পুনে কথা পাতবলে চেষ্টা করি বাইদ যেহেতু আপনি এই ঘরখান সরুরেপরাই পাইছে আপনি দেখিছে এই সাংস্কৃতিক জগতর যি এক ভোটাদরা হিসাবে কব লাগিব স্বনামধন্য ব্যক্তি এই ঘরখানরপরাই ওলাইছে আর সাংস্কৃতিক জগত এক বহু ডর নাম আছে আপনার গোটে ঘর মানুষের গোটে পরিয়ালের গতি আপনি যেহেতু সরুরপা দেখিছে কেন ধরনের ইয়াত চর্চা হয়েছিল আপনার সেই তাহানির দিনবিল কথা আপনার এটা মনত পড়ে নে আপনি কি কব সেই আগর দিনবিল কথা তাহানির দিনের কথা আমার ঘরখান অকল সাংস্কৃতি বা কালচারে লাইনত নয় স্পোর্টস লাইনেরপা পলিটিক্স লাইনেরপা ইয়াতে সবতে আগ্র আগ্রহ বহুত আছে তারপরে আমার খুড়া গোটা নিপ বরুয়া এই বাহি বাদক আসে ফুটবলার আসে গিরিণ বরুয়া তো একজন মানে নাম জনা এজন স্পোর্টস পার্সন আসে তারপর দিজেন বর মানে মূর বর দেউতা মানে মূর দেউতা তিন নম্বর দ্বিতীয়গী মূর বর দেউতা তখে ইনফ্যাক্ট মানে এই আটাইখিনি সিনেমা অহার আগতে কিন্তু মুম্বাই গে পেলায় প্রথম শুটিং দিছে তারপরে আমার ফ্যামিলিবিল আছে আমার ফ্যামিলি আছে কেউ মানে অল্প ইন্টারেস্টেড আসে আর তাতে নিপদা অকমান এই মানে ফিল্ম সার্ভিসের জড়িত সেই কারণে এইবিল জড়িত আছে লাই 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 সঙ্গীতের জড়িত হল কারণ মূর আইতা তাঁত বই বই এই বহু গীত মানে গাইছিল তারে কিছু গীত দিবন খুড়াই লোলে রুনু জুনু তারপর তে গীতবিল এই বস্তুবিল রুনু জুনু গীত তো জানে সাকে এই মরম সিনেমার সেই তে গীত এ প্রাণ গোপাল সেইটো একটা আনাদার সৃষ্টি যে আমার হেরিও আমার বরদেউতা আমার নামটো এই মুহূর্ত পাহরি গলো কমলা কমলনারায়ণ চৌধুরী তখে বরদেউতায় মানে গাইছিল তখেতর সৃষ্টি তার উপরে মানে গিরিণ বরুয়া আগ্রহ আসে খেলার এইখন আমার এইখন বেঞ্চ মানে গ্রুপ বাই গ্রুপ হয় প্রথমতে একটা যাব কালচারেল গ্রুপ সেকেন্ডত আহ একটা স্পোর্টসর গ্রুপ তারপর আহ একটা পলিটিক্সর গ্রুপ সরুরপা আমি সেইটাই দেখি আটাইতক মো মানে যুক্ত বস্তু আই মানে নাভাব যে কোনবা পাইছে এই মে লিভিং আর কারণ মূর এফালের পর গোটে কীজন ভাইটি ঢুকালে মানে এটা আসো মানে দেখি এখন সিনেমার সৃষ্টি কেন হয় যে ককা দেউতা নাতি হোক বা সোনমা হোক সুন্দরা হোক বারান্দাত নিপদা আহ স্ক্রিপ্ট এখন লিখব আমি তেতিয়াই গম পাও অ সিনেমা এখন জন্ম হব যেটা হব তারপর রমেন দাক পড়াব বারান্দা একটা সাইডত সেই সন্ধ্যা হয় দে ইউজুয়ালি এটা মানে ভাল মাহলত আমি তেতিয়ার ফুর্তি আর কলকাতা যাব আমার কারণে কাপড় কানি আহিব প্রথম গানের রেকর্ডিং এই একটা গানের পিকচারে মানে সব রেকর্ডিং আমার কাশর রুম হয় মানে আমার বেডরুমের কাশত সব সিঙ্গার মো সরুরপ্রায় দেখি এটা 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 কেসে আছো ডিপেন্ডার তো ডিপেন্ড হয় মানে নমিতা বাইদ তো পিছত আছে তার আগে নীলিমা বাইদ আছে কি আমি সিঙ্গার দেখিল তারপর এই পাহাড়ি বা এইবিল আমি দেখি 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 তারপর ইয়াত একটা মাহল এটা হয় এইখিন এখন মস্তর আগর দিন রেডিও এটা আসে ডিপেন্ড হয় গান শুনে থাকে এইবিল বস্তু আহে আর কিছু মানে সৃষ্টি কেন হয় কেন একটা জাতীয়তাবাদী দল এটা গঠন হয়েছে এইখন এইখন ফিল্ম মানে চকীত তারপর গে 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 বেলেগ হল তারপর মেয়র হল এজন খুড়া গান ডেপুটি মেয়র তারপর সেইট এটা আমি মাহল দেখিল সৃষ্টি দেখিল তারপর ভগবানের খালি এটাই হেরি হল সবকে সময়ত আগে লো গল আর তার ভিতর মূর ভাইটিও পড়েছিল মুনিন বরুয়া সিনেমার কারণে প্রতিমা সিনেমা খানে কলকাতাত গল তাকু মানে নিয়তিয়ে লো যাবল হল ভাইমন দায় তো মানে ইমানে দুঃখ পাইছিলেন সিনেমা নকর বলে এরি দিছিল খুব মরমর আসে তারপর যে সময়ে বেলেগ করলে এটা তারপর আর আহিলে তারপর মানে নাছিল এই লাইনত কারণ মানে মাস্টরণী মাস্টরণী আসিল আহিবল হল মূর হাজবেন্ড এই লাইনত আসে তারপর তো মানে বহুত খিনি সিরিয়েল করল তারপর কমিশন প্রোগ্রাম ইনফ্যাক্ট কব গেলে মানে ফার্স্ট মানে লেডি কমিশন কমিশনের মানে প্রথম লেডি প্রডিউসার ডাইরেক্টর দূরদর্শনের ইতা এটাই বহু চেনেল হল এই মানে অকল অভিনয় লাইন থাকিল সেকেন্ড জেনারেশনের মূর ভাইটি অঞ্চমান বরুয়া সি সিনেমা দুখন বনালে ডক্টর বজবার রিমেক বনাইছে তার আগে দৌর বলে এখন বনাইছে সুন্দর ডিজিটাল সিনেমা এখন উগ্রপন্থীর উপর তারপর বাকি বাইদেও তো আমার অভিনয় করেছে নীরা বাইদেও তারপর দুজন তো ছাইল্ড আর্টে প্রণব বরুয়া 
আর প্রদীপ বরা চাইল্ড আর্টিস্ট আসিল রেডিওর তারপর আমার পেহিহতে তো গিটার বজাইছিল এইগুলো ফোকাস আনা আর এটা আমার খুড়ি মল্লিকা খুড়ি আমার মূর দুই নম্বর মানে দীপেন বরার উপর খুড়ি খুড়িয়ে তো বিষ্ণু রাভার কোলাত বহুত গীত মানে শিখিছিল আর রেডিওর আর সুন্দর কণ্ঠর অধিকারিণী তখন তখেতে নিউজ পড়িছিল নীরেন বরুয়া তো আর মানে ভয়েসর কারণে এজন আইকন আজিও নিউ আর্ট প্লেয়ার্সর নাম আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয় তখেতে নিপদাক বহুত এসিস মানে এসিস করেছিল পরিবেশ সেইটো এটা মানে রজনজনায় থাকা পরিবেশ তারপর রমেন দায় যেটা বিয়া করালে কেশ কেশবন্ত বর্তার তো আমি সরপাই জানো কারণ মূর দেউতা সেই তারপরে যেটা প্রক্রিয়ারমেন্ট ইন্সপেক্টর আসলে তাই লগ পাইছিল তাই ও আই আমার কপালতে সৃষ্টি হয়েছিল আর এটা কথা কো মূর কি ভাল লাগছে মূর শাহু মূর হাজবেন্ডর মা মূর দেউতার কোলাত উঠি গান শিকিছিল সে তো মূর কারণে তো ডর নোবেল প্রাইজ মূর শাহুয়ে মূর দেউতার পর গান শিকিছিল স্কুলের দিনত এইবিল বস্তু মানে মোক জিয়াই থাকবলে খুব প্রেরণা দিয়ে পয়সা পাতি তো পিছত আহে আর পয়সা পাতি তো এখন ঘর দেখিছে পয়সা পাতির প্রতি কারো প্রপার আর্টিস্ট আর পয়সা তো সেকেন্ডারি পয়সা পালে একদম বহুত বহুত টাকা পালে উড়ালেও তেন সব হলে কাপড় কানি আনিলে প্রত্যেকে আর্টিস্ট আর নিজের কারণে না টেপ রেকর্ডার কিনলে না এজন কিনা কিনলে সেই আর রমেন্দার তো সেই বগা জুড়ে থাকি গল এটা পরিস্থিতি তো এনেকা হয়েছে রমেন্দার মানে নিরুদ্দেশ হওয়া তো মানে নিরুদ্দেশ কিয় হল এইটা এটা হাতর এটা মানে রমেন্দা এনেকা নহয় যে মানুষে মানে প্রাইজ লোব না যায় টানি নিনিলে স্টেজ নুঠে না টানি নিনিলে আর এইখানে মানে একটা কথা কই দিও রমেন্দার আমি একটা গীত মানে আর মূর লড়ার আর রীমা গোস্বামী সাংঘাতিক অনুরাগী গায়িকায় হয় রমেন্দার মানে তিনশোর উপর গীত হাতে লিখে এখন ডায়েরি কম্পাইল করে থাকে দিছে সাংঘাতিক প্রেসিয়াস হয়েছে গোটে এইখানে প্রত্যেকটা গীত তিনশোর উপর সেই যিকিটা গান আমার প্রচলিত হয়েছে সেইকিটা আছে কিন্তু যিকিটা মানে খুব কম পাবলিসিটি পাওয়া সেইকিটা গীত আমি মানে চারিটা স্কেডিউলত শেষ করল রমেন বড়ার ভয়েসত মূর ঘরতে স্টুডিও বনায় দীপেন দায় গেছে রমেন্দার সেইটো এটা মোট প্রাইজ পজেশন এটা আছে মানে নজানো কাইলে কি করিম মই থাকি দিছো লাস্ট ফেজ এটা আসে মানে মনোজ উষ্ণার জিরণির মানে গান কেটামান নন ফিল্মি সং সেইটো থাকি গেল মো বিচারি রমেন্দা ঘুরি আহ সেই ফেজটো আমার শেষ হোক কারণ জিরণি সুস্থ হয়ে উঠিছে জিরণির পর আমি গান খিনি জানি লাগে সেইটাই বিচারি সেই দশটা গান যাতে মানে আমার কমপ্লিট হোক মূর এই ড্রিম সেই গীতখিন কি করিম না জানো সময় কব আমি এটা হার্ড ডিস্কত থাকি দিছো সেইটো এটা আমার ভাবিছো ভাল কাম হয়েছে বাকি তো লেখা পড়া সবই আছে মূর সর ভন্টি সুরঞ্জনা বরায় তাই সদায় কে আছে কিতাব এখন লিখব লাগে কিতাব এখন এটা সেই বস্তুখিন চাও আমি কেন আগবাড়ি পড়ো দেখা যাও সেইটাই কথা আর নতুন জেনারেশনের আমি সকলে সেইটাই কামনা করছো যাতে তখন ভালে ভালে ঘুরি আহে আর এইখানে মানে একটা কথা আপনার সুদিব বিচার যে যেহেতু আপনি কলে যে নতুন প্রজন্মর কারণে আপনি হাঁচি রাখিছে বা এনেকা তো আপনি কি ভাবে মানে যে নতুন প্রজন্মই এইখিনি বস্তু জনা এই ইতিহাসখিনি জনা কি বেশি প্রয়োজন চাও যেটা আমি কম্পিটিশনের রেস এটা দেখো দৌড়ার রেস এটা দেখো অলিম্পিকসতে হোক চাবস ফার যজনে আগ্রা খুব জুটে দৌড়াইছে এবার হলেও পিছফালে ঘুরি চাই কেটাও কি আগবাড়িছে এখন তো কম্পিটিশনে তো এবার পিছফালে ঘুরি চাবই লাগবে মূর পজিশন কত সেই পিছফাল তো আপনি পেলাই দিব নয় তো আজি হাকিম বেদর যিখিনি আগর দিনের বস্তু আসে এই কবিরাজ পেলাই দেয় কিন্তু তাতো মেডিকেল বস্তু এটা আছে সেই বস্তুখিন জানার কারণে বহুতে আজি কবিরাজি যিখিনি বস্তু আছে সেইট ডেভেলপ করে নতুনকে উঠিছে আজি বিহু বেলেগ স্টেজ গুছি গেছে অল্প ট্রেন্ডাইজ হয়েছে মানে রিদেম মাহিং হয়েছে ভাঙরা তো ট্রেন্ড মানে ট্রেন্ডি কিয় হল গোটে পৃথিবী ভাঙরা কিয় লল জাস্ট বিকজ একটা নতুনত্ব এটা আছে নতুনত্ব লাগবই দেখালো বড়া পরিয়ালের ঐতিহ্যমন্ডিত কিছু ইতিহাস এটা আজির তারিখত আসল প্রশ্নটা হয়েছে রমেন বড়া কত গল হঠাৎ কত নিরুদ্দেশ হল রমেন বড়া মানে বর্তমান উপস্থিত আছো গুয়াহী হাইকোর্টের এই রাস্তাটোরে যা রাস্তাত রমেন বড়াক দেখা গেছিল শেষবারের বাবে এই রাস্তাটোরে তখেতে আসে এয়া গুয়াহী হাইকোর্ট আর গুয়াহী হাইকোর্টর এয়া হয়েছে পিছফালের অংশ হয়তো সেইদিন এই রাস্তারে তখে খোজকাড়ি আসে যেহেতু সি সি টিভিত তখেতর সেই দৃশ্য বন্দী হয়েছে সি সি টিভিত সেই দৃশ্য আবদ্ধ হয়েছে এটা বগা কামিজ পিঁধি হাতত এখন মোনালে পলিথিনের বেগ এখন লোক এই রাস্তারে গেছিল আর তারপর 
সেই সি সি টিভিত আবদ্ধ হল তখেতর সেই দৃশ্য আমি আপনার সেই ঠাই টুকুরালে লো যাবলে বিচার যিখিনি ঠাইত রমেন বরুয়া শেখবারের বাবে দেখা গেছিল বা তখন সি সি টিভির যত সি সি টিভিত তখেতর দৃশ্য আবদ্ধ হয়েছিল আটাইতক ডর প্রশ্ন আজির তারিখত যে রমেন বরুয়া হঠাৎ কত নাইকিয়া হল কি কারণ কিবা মানসিক অশান্তি তখন ভুগিছিল বা বহুতে কব বিচার যে পরিয়াল কেন্দ্রিক কিনা সংঘাত আসে এনে ধরনের বহু প্রশ্ন বর্তমান উত্থাপন হয়েছে কি সচা কি মিছা সেয়া কোনো নজানে আশা এটাই করছো যাতে রমেন বরুয়া সালে ঘুরি আহক আর মানে আপনার এটা দেখাম সেই সি সি টিভি এই সি সি টিভিতে তখেতর যে দৃশ্য আবদ্ধ হয়েছিল এইফারে তখন গেছে হাতত পলিথিনের বেগ এটা আসে আর বগা কামিজ এখন পিঁধি রাতপা তখন ওলাই আসছিল আর রাতপা তখন বজার বলে ওলাই আসছিল তখেতর জিয়েক আছে বর্ণিকা বরুয়া সেই বর্ণিকা বরুয়ার সঙ্গে তখন রাতপা বজারের কিছু কথা পাতিছিল তারপরে তখে ওলাই আসে আর ওলাই অহার পিছত নিজে বজার করিম বলে তখন এই রাস্তার আহি এইফালে তখন গেছিল যেহেতু বর্তমান মানে সেইখিনি ঠাইতে উপস্থিত আছো গুয়াহী হাইকোর্টের একবারে পিছপিনে আর এইখিনি হয়েছে সেই বেক সাইডট যত রমেন বরুয়া শেষবারের বাবে দেখা গেছিল আর হয়তো তখে এইফালে গেছিল যেহেতু তখন বহুত মানুষে চিনি পায় বহুত মানুষে রমেন বরুয়াক জানে সেইদিন খুনো বহুত মানুষে তখে দেখিছিল কিছু মানে হয়তো কত গেছে কি কথা যেহেতু সচরাচর তখে ওলাই আহে এনেদরে আর সেই কারণে হয়তো কোনো ইমানখিনি গুরুত্ব দি কথাটা ভবা নাছিল কিন্তু যেটা সময় উকলি গল তারপরে ভাবলে বাধ্য হল যে রমেন বরুয়া কত গল আর বর্তমান এয়া হয়েছে ব্রহ্মপুত্রর পার উজন বজার নদীর পারর যজার সেই বজার খত প্রায় আছিল রমেন বরুয়া আর ইয়ালে আহি বজার করেছিল বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করেছিল ফল সেয়া লাগলে ফল মূলেই হোক শাক পাচলিয়ে হোক ইয়াতে থাকা ব্যবসায়ী সকলে জানবলে দিছে সেই কথা আর যদিনাখনে আহিছিল নদীর পারত যদিনাখনে শেষর তো খোঁজ বলে কলে আসলাম ভুল হব নদীর পারত যুক্ত খোঁজ পাওয়া গেছিল তারপর আমি চাইছিল ইয়াতে আহি কারণ সেই পথটরে কাশের একটা আর আন এটা পথ আছে সেই পথটু বজারের ফলে গতি করেছে গতি আমি জানি বিচার ইয়াতে ব্যবসায়ী সকল আছে জানিব বিচার সেই দিনট রমেন বরা ইফালে আহিছিল নেকি সেই ফালট যার পাছত কিনা কারণে আহিছিল নাকি আপনাদের দেখিছিল নাকি না না সেই ফালে মানে এই ফালে অহা বা যা দেখা দেখা ইয়ালে তো প্রায় আহে আপনি মাঝে সময় আহে বজার আর আপনাদের কিমান মান বজাত দোকান খুলে ইয়া আমি সন্ধ্যা রাতপা সাতটাত খুলো সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটা তে বন্ধ করো কিন্তু সেই দিন দেখা নাই এইফালে অহা তো দেখা নাই এইফালে এইফালে অহা তো দেখা নাই আর ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে এইফালে রমেন বরুয়া অহা দেখা নাই যদিও এই পথটু আছে ইফালে অহা দেখা নাই আর হাইকোর্টের যুক্ত সি সি টিভি কেমেরা আছিল সেই কেমেরাটো রমেন বরুয়া যাতে আমি দেখলে পাইছো বা সেই সি সি টিভি কেমেরাটা আবদ্ধ হয়েছে যাতে কিন্তু উভতি অহা তো এতালেক দেখা নাই আর যার বাবে সমগ্র বিষয়ট অধিক রহস্য ঘন হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে কাছারি মার্কেট সুমাইছিল মানে বর্তমান কাছারি মার্কেটতেই আছো আর এইখান দোকানের একটা আমলখি লোসিলে মানে দোকান দেখা চেষ্টা করছো এইখানে আসলে সেই দোকান ইয়ারপরাইতে আমলখি এটা লোসিলে আর আমলখি তো লোত কাছারি মার্কেটর এই রাস্তাটোরেই তখেতে সিধা সিধি ইয়ারপর ওলাই গেছিল আর এইখিনিলকে মানুষে তখন দেখিছে প্রত্যক্ষদর্শী যিনি আসে এইখিনিলক দেখিলে কিন্তু ইয়ার পিছত তখন কত ওলাই গল সেইখানে কোনেও নজানে আর দেখা নাই ইয়ার পিছত কেবল এই রাস্তরে যাওয়া বলিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী তখন দেখিছে এয়া হয়েছে লতাশিলর গণেশ মন্দির আর লতাশিলর গণেশ মন্দিরের সঙ্গে ওতঃস্ফূর্তভাবে জড়িত আসিল শিল্পী রমেন বরুয়া রমেন বরুয়া ইয়ালে সদায় আছিল এক প্রকার তো এই যে মন্দির এই মন্দিরটা আপনাদের দেখলে পাইছে 
এই মন্দিরের পরিচালনা সমিতির আসিল সভাপতি আর বর্তমানও তো সভাপতির দায়িত্বতে আছে গতি সভাপতি হোক বা যিক আধ্যাত্মিক কারণতেই হোক এই মন্দিরট সদায় আহিছিল। মন্দিরটার দেও আছে আমার লগত আমি দেওগীর কথা পাতবল বিচারিম আপনাকে আমার অনুষ্ঠান আমার চলে স্বাগত স্বাগত রমেন বরুয়া ইয়ালে সদায় আহিছিল নয় আহিছিল সদায় আহিলে আমার ঘরে সাড়ে দশটা সাড়ে দশটা এগারোটা বাজার ভিতর আহে কিমান সময় থাকিছিল কিমান সময় ইয়াত অতিবাহিত ইয়াতে ঘরে বারোটা সাড়ে বারোটা লোক থাকে তার মানে বারোটাত আমার ভোগ হয় ভোগর সময়তে থাকে তাই আর বেশি কথাও নহয় কিন্তু আহে আর বহে আর ভিতরতো অফিসতো বহে ইয়াতে বহে আমাকে মাতবল করে তপন মোর নাম তপন গোস্বামী বুঝে তপন আছে না ভালে অ আসো দিয়ক হ্যাঁ আর এইখানে কথা কিন্তু বিশেষ কথা কিন্তু আমার নহয় তাই প্রায় দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা ইয়াতেও কটাইছিল নয় জানো হ্যাঁ এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা থাকে আর কেতিয়াবা কিনা কথা কে নাকি আপনার তেনেকা ধরনের নাই না হেনেকা একু ঘর কথা আমার বা ঘর হেরি আমার একু কোয়া নাই বা মানুষজনক কি কোনোবা সময় আপনাদের উদ্বিগ্ন দেখিছিল নাকি এনে মানুষ এটাই মুহূর্ত তার সদায় এটাই মুহূর্ত তারমানে ধীর স্থির শান্ত শিষ্ট একদম মানে ধুয়া গম্ভীরত আহির ভিতর সোমাব বা আমাকেও কেতাবা মাতে কেতাবা নামাতে এনেকে গে গে তার মানে আকু সিফালে গে আর তো কিন্তু এটা কথা তো বেশি সময় বহি না থাকে তার মানে ইয়াতে যদি বহি থাকে অকান বহি থাকলে থাকার পিছন আকু আহিব আহি সিফালে যাব তারপর আহিব আকু এনেকে যাব আকু আমার যেটা ভোগ চলিব তার তাত আমার ভোগ দিয়া হয় তো কিন্তু অকান মানে চোয়া চিতা করে কোনোবা যদি ভোগ স্লিপ নিব আহে তো এই তপন এই ঋতু এই ঋতুয়ে ভোগ আইসো ভোগটো দে এনেকা হে বিশেষ কথা বার্তা নহয় কিন্তু বিশেষ কথা বার্তা নহয় হয় আমার ভাল লাগে আর তাহাঁতের আমি বিয়াত মানে যে এটি হল সেই কারণে আমি বিয়াত মানে দুঃখ পাইছো আর বহুত কষ্ট পাইছো যি নহক তো কথা বার্তা তখন এটা যদি মানে মানে পুনের ঘুরি আহিলে আমি মানে বিয়াত আনন্দিত হম আর এই কি হয়েছে কি কথা বার্তা যদিও নাপাতে এই মন্দিরটোর হয়তো বিভিন্ন সময় দিহা পরামর্শ দিয়ে আমাকে বহুত মরম করেছিল বহুত হেরি করেছিল যদিও কথা নকয় আমার প্রতি মরম ভাব বা হেরি ভাবটো বিয়াত ভাল আসে সেটাই আর আমি কিন্তু খুবই বেয়া কষ্ট পাইছো জানো তখন আর সেই দিন তো অহা নাছিল নাকি তখন এজন ইমান জনবিখ্যাত মানুষ তখেতর আমি যেটা কথা বার্তা কো বা ওসরতে আসো আমারও একটা গৌরব আমারও একটা গৌরব আমার মোর ঘর মঙ্গলদে এটা মঙ্গলদ মানে আমি কম যে মোর লগত আমার রমেন বড়ক আমি চিনাকি পাও এটা মোর পরিবারও আছে মোর পরিবারের চিনাকি করছো মোট দাদা আছে দাদার লোকও চিনাকি করছো দাদায় কালেও ফোন করেছো কে এনেকা নেতা তো মোক চিনাকি করছো আমার চিনাকি করছো তেমন কথা কিন্তু আমি মানে বিরাট দুঃখ লাগিছে আর এটা কারণে সেই দিন তো ইয়ালে অহা নাছিল নাই না সেইদিন অহা নাই সেইদিন কিন্তু আমি তাই মানে মানে এখন গাড়ি বুঝা করব গেছিল গিয়ে তার মানে এই সাই এই চক দেখি দেখি কিন্তু তারপর আর মানে সেই এপ লাস্ট দেখা আর কিন্তু আর দেখান আর কোনোবাই কে কি এনে ইফাল দি গেছে কিন্তু আমি দেখা নাই মন্দিরের আগে রেজো আপনাদের দেখা না আমি দেখা নাই মানে দেখা নাই বিশেষ আমার এই মন্দিরের হেরি কিন্তু দেখা নাই কিন্তু কোনোবা কোনোবা দেখিছে কে কি ইফাল দিয়ে গেছে কিনা এটা হাতত পলাল ভাস্কর নাট্য মন্দিরের একবারে সম্মুখত থাকা দি আইডিয়াল ফার্মাচিত এইখানে স্থান এইখানে যে স্থান আছে এই স্থানখিন রমেন বড়ার আটাইতক প্রিয় স্থান আসে এই কারণে কারণ তখেতে গধূলি হলে সদায় ইয়াতে আহি আড্ডা মারিছিল নিজের বন্ধুবর্গর সহ ইয়াত ভাল পাইছিল যেহেতু উজান বজারের একদম মাজমজিয়া বলে কোব লাগিব এইখিনিতে ইয়াতে তখন আহিছিল গধূলি সময় নিজের বন্ধুর সহতে আড্ডা মারিছিল আর আজি মূর লগত আছে এই আইডিয়াল ফার্মাচিত সহিতে একলগে আড্ডা আড্ডা মরা বা সহ একটা কথা পতা এজন ব্যক্তি আমি তখেতর সহ কথা পাতি বলে বিচার দাদা আপনার আমার ওসনার মাজলে স্বাগত জানাইছো আমার ইয়াতে বহিছিল সদা গধুলি গধুলি আহে তখেতর বন্ধু আসে ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রমণি বরা এম পি আসে চিরঞ্জিৎ চলিহা আসলে মুকুট দাস আর কোনোবা আহে গধুলি সদায় বহে আছে অল বহি এঘন্টামান পিছন যাই গে কেনেকা ধরনের কথা আপনার বেশি ডিসকাস হয়েছিল ঘর কথা আর বন্ধু কথা এনে কোনো সিনেমা কথা বা হেলি কথা ইয়াত নাই হ্যাঁ এনেকা যেহেতু সঙ্গীতর সহ জড়িত আসিল কেতিয়া বা সঙ্গীতের কথাও সাকি আলোচনা হয়েছিল যে আমি ভিতর থাকো তো কিনা কলো আমি সেটা গম নাপ আলোচনা এনে আপনার সহ রমেন বড়ার কেনকা ধরনের সম্পর্ক আছে ভাল সম্পর্ক হ্যাঁ আজি না আগের পরে বন্ধু নয় বহুত ডর কিন্তু আমার ঘর 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 আছে নাকি আগের পরে এটা নয় 
যেতিয়া এই ঘটনাটো হল খুব এক দুখলগা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এতিয়া গতিকে এই ঘটনাটোৰ আগদিনা ৰাতি বা গধুলি টাইমত তেখেত আহিছিল নে ইয়াত নাই নাই ইয়াতে আহা নাই মই লগ পালা আহা নাই এই তাৰ আগলৈকে আপুনি হয়তো লগ পাই আছিল দেখি আছিল দেখি থাকো পাও লোক এনে বজাৰ কৰিবলৈ যাবিনা আগে মাত দি যায় আমিও হলো কোন যায় মানে এনে বজাৰৰ পৰা আহো এনেকুৱা তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিছিল কেইদিন মানৰ পৰা তেওঁ আছৰণ কিবা বেলেগ ধৰণৰ দেখিছিল নে একদম নাই এনেকুৱা কোনো তেওঁ বেলেগ দেখা নাই মাত কথা দিয়ে ঠিক আৰু এনেজন খুব শান্ত আছিল তো খুব বেছি কথাও নকয় গতিকে আমাৰ কোনো বেয়া ব্যৱহাৰ বা বেয়া কৰি পানে বা কোনো এনেকুৱা তেখেত সংৰাগ দেখা নাই মই দেখা নাই এতিয়া আৰু আমি যোনখন বেঞ্চত বৰ্তমান বহি আছো এইখন বেঞ্চতে বহি পেলাই তেখেতলোকে আড্ডা মাৰিছিল হয়নে হয় এইখন বেঞ্চত বহি তেখেত আড্ডা মাৰিছিল আৰু গধূলি আহে ছটা বজাত আঠটা মান বজাত আৰু গুচি যায় আৰু গোটেইজন ঘৰা ঘৰি এইখিনি আৰু এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত কিছু বিতৰ্কও সৃষ্টি হৈছে তেখেতৰ ঘটনা লৈ আপুনি চাই আছে হয়তো নিউজ অঁ নিউজ চাই আছে কিন্তু এইবিলাক কি বুলি ক'ব নিজে দেখা কি বুলি ক'ব নিজে দেখা নাই নহয় দেখা দেখা পালেহে ক'ব পাৰি বেলৰ সময়ত শুনি শুনিলে ক'ব নোৱাৰি এনেও তখেতক যেতিয়া আপুনি লগ পায় বা তেখেতে যেতিয়া কথা পাতে বিশেষকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকে মানে পাতিছিল তেখেতে কথা পাতিলে আহিলে তোমাৰ ভালে আছে নে পৰেশ মোৰ নাম পৰেশ ভালে আছে নে কওঁ ভালে আছোঁ বাকী ঘৰত ভালে আছে নে আছে মোৰ ডাঙৰ দাদাও আছে এতিয়া নাই তেওঁ অলপ বেলেগ হ'লেও গৈছে বাহিৰত তেওঁ অলপ বেছি ভাল আৰু মোট কৰি বসন্ত তাৰমানে বসন্ত ডেকা বসন্ত আছে নে হ্যাঁ বসন্ততকৈ ডাঙৰ কেনেকৈ বসন্ত আছে নে মানে আছে ভালে আছে সব ঘৰে আছে ঘৰতহে আৰু সেইখিনি যিহেতু প্ৰায় লগ পাই থকা ব্যক্তি এজন হঠাৎ প্ৰায় লগ থকা ব্যক্তি সেইকাৰণে বেছি কথা বতৰা নহয় সদায় লগ পাওঁ বা তেওঁৰ বয়সৰ মই নহয় তেওঁলোক বহি এনেকৈ বেঞ্চত মই কথা নাপাতোঁ তেওঁলোক বয়সৰবিলাকে পাতে বা এতিয়া কি বুলি ক'ব যিহেতু এই ঘটনাটো হ'ল এতিয়া আপুনি নিজৰ মনৰ পৰা আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া মানে প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে প্ৰতিক্ৰিয়া মানে কিবা এটা চাগে অশান্তি হৈছে নহ'লে মানুহ এইটো কাম নকৰেতো আৰু ভিতৰৰ কথা বুলিতো আমি নাজানো বা নকৰোঁ কেতিয়াও আমাক কোৱা প্ৰয়োজনো নাই গতিকে এনেকুৱা কিবা ঘৰুৱা অশান্তিটো হ'ব লাগিব নিশ্চয় মনত আঘাত পাইছে অঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ দাদা আপুনি আমাক ইমানখিনি সময় দিলে গতিকে এয়াই আছিলে আৰু এইখনে হ'ল সেই দি আইডিয়েল ফাৰ্মাচী যোনখনত প্ৰমেন বৰুৱা আহিছিলে আৰু আপোনালোকে দেখিছে এয়া বাহিৰ ভাগ আৰু যোনখন ব্ৰেঞ্চত বহি পেলাই আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিলোঁ সেইখন ব্ৰেঞ্চতে সদায় তেখেতে বহে তেখেতে বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে তাতে আলাপ আলোচনা কৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কথা পাতে আৰু যিগৰাকী দাদাই আমাক এই ইতিমধ্যে জনালে তেখেতলোকৰ সৈতেও বহু বছৰৰ আজিলৈকে চিনাকি গতিকে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে যিদিনাখন ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল তাৰ আগদিনাখন কিন্তু তেখেত ইয়ালৈ অহা নাছিলে আৰু তাৰ কিছুদিন আগৰ পৰাও তেখেতে ইয়ালৈ অহা খুব কমেই হৈছিলে গতিকে এতিয়া যি ৰহস্য সেই ৰহস্য কেতিয়া ভেদ হয় সেয়া পিছলেহে গম পোৱা যাব যিহেতু বৰ্তমানলৈকে তেখেতৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান পোৱা নাই হাইকোর্টের যুক্ত রাস্তা আপনার ইতিমধ্যে দেখলে যুক্ত রাস্তার রমেন বরুয়া ইয়ালে আসিল যুক্ত সি সি টিভি কেমেরাত রমেন বরুয়া অহা যে দৃশ্য সেই দৃশ্য পন্দিক হয়েছিল সেয়া ইতিমধ্যেই মূল সতীর্থ বর্ণালী আপনার দেখালে আর এই রাস্তাটোরে এই রাস্তাটোরে রমেন বরুয়া আগুয়া আসিল ভরা ব্রহ্মপুত্রর দিকে আর দেখাব বিচার মানে সতীর্থ প্রভাসক দেখাবল অনুরোধ জানাইছো এই পথটু এটা খুব লুংলুঙিয়া পথ এই লুংলুঙিয়া পথটোরে আগবাড়ি গৈছিল রমেন বরুয়া ব্রহ্মপুত্রর দিকে তেক উল্লেখ করা হয়েছিল কিয়নো শেষরটু খোঁজ ইয়াত পোৱা গৈছে কোনো লোকের শেষরটু খোঁজ পোৱা গৈছে আর লগতে স্নিফার ডগর সহায়ত যেতিয়া আরক্ষী অভিযান চলাইছিল সেই অভিযানের সময়ত স্নিফার ডগো আহি এই লাস্ট লোকেশনটোতে রয়ে গৈছিল রমেন বরুয়ার মোবাইলর লাস্ট লোকেশনও আসিল এইখিনি আপনার দেখাইছে সেই স্থান কেমেরা পার্সন প্রভাসে সেই স্থান দেখাবল যত্ন করেছে আর এই খুবই লুংলুঙিয়া পথটুরে আহি এইখিনিতে তেওঁ লাস্ট লোকেশন দেখা হয়েছিল আর সেই হিসাবতেই আরক্ষীও অভিযান চলাই আছে লগতে এস ডি আরএফ বাহিনীও নিরন্তরভাবে অভিযান চলাই আছে কিন্তু এই পর্যন্ত রমেন বরুয়াক উদ্ধার করবল সক্ষম হওয়া নাই যিহেতুকে এই ভরা ব্রহ্মপুত্রর দিকেই আহিছিল আর 
তেওর অহা দৃশ্য সৃষ্টিপি ক্যামেরা বন্দি হয়েছিল কিন্তু গুছি যাওয়া দৃশ্য উভতি যাওয়া দৃশ্য দেখবল পাওয়া না ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে বর্ণালিয়ে যে উজান বজারের এই ঘাটটোর পারতে যখন বজার আছে সেই বজার খত এজন ব্যবসায়ী পরেও এটা আমলখি লোসে আর সেই আমলখি খাই সেই পথটোরে ওলাই গেছিল ওলাই গিয়ে পুনের এই পথটোরে আছিল যত আমি আপনাদের সেই সি সি টিভি ভিজুয়াল তো দেখো যে শুভ্র যি সাজ আসিল কুর্তা পাইজামা পিঁধি আসে সেই কুর্তা পাইজাম পিঁধনতে দেখবল পাওয়া গেছিল সেই সময়ত হাতত এটা পলিথিনের বেগ আসিল সেই বেগ তো হাতত লো এই ফালে রাওনা হয়েছিল এই দিকে অহা পরিলক্ষিত হয়েছিল আর এইখিনি এইখিনি স্থানত ইতিমধ্যে আমি আপনাদের দেখো এই স্থানখিনিতে শেষর তো লোকেশন পাওয়া গেছিল এই স্থানখিনিতে আর স্নিফার ডগু আহি এইখিন ঠাইতে রয়ে গেছিল যেহেতুকে রমেন বড়ার পোশাক পোশাক প্রথমে স্নিফার ডগক দিয়া হয়েছিল আর সেই হিসাবতেই স্নিফার ডগেও অভিযান আরম্ভ করেছিল আরক্ষে যদিনাখনপ্রাই রমেন বড়া নিরুদ্দিষ্ট হয়ে আসে সেই দিনটুর ধরে আজিলকে অবিরতভাবে অভিযান অব্যাহত রাখিছে পার্য মানে চেষ্টা করেছে রমেন বড়াক বিচারি উলিওয়ার বাবে আর সচাক আসলাম আরক্ষীর চেষ্টাও মানিবল এস ডি আর এফর এন ডি আর এফর চেষ্টাও মানিবল কব লাগবে ইতিমধ্যে হাজুতো অভিযান চলাই আছে হাজুত রমেন বড়াক বিচারি যে অভিযান চলাই থাকা হয়েছে সেই অভিযানতো কোনো ধরনের ত্রুটি রখা হওয়া নাই পার্য মানে রমেন বড়াক পুনের বিচারি উলিয়াবর সকাল একবারে চেষ্টা করে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে দেহে কেহে লাগি আছে রমেন বড়া যাতে সুকলমে ঘুরি আহে বা রমেন বড়াক যে যাতে উদ্ধার করব রমেন বড়ার যাতে আমি সন্ধান পাও তার প্রতিগী লোকে চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে কিন্তু এই পর্যন্ত রমেন বড়া নিখোঁজ হয়ে আছে এটা রমেন বড়া গোল কল সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে ভরা ব্রহ্মপুত্র দিকে অহা পরিলক্ষিত হয়েছিল কিন্তু উভতি যাওয়া পরিলক্ষিত হওয়া নাই আর সেই সি সি টিভি কেমেরার যিজুয়েল আছে সেই ভিজুয়েলর ভিত্তিতেই এস ডি আর এফে নিরন্তরভাবে নদীত অভিযান অব্যাহত রাখিছে নদীতেই রমেন বড়াক বিচরার চেষ্টা রাখিছে নিরন্তরভাবে চেষ্টা করে গেছে কিন্তু এই পর্যন্ত কোনো ধরনের সন্ধান পাওয়া নাই আজি চারিটা দিনত ভরি দিলে রমেন বড়া নোহা হওয়া রমেন বড়া কত আছে সেই কথা কোনেও নজানে কিন্তু উদ্ধারভাব নিরন্তরভাবে অভিযান চলি আছে চেষ্টা চলি আছে এগারী দুবারও উপস্থিত আছে আমার আমি সুন্দর কথা পাতবলে চেষ্টা করি আজি চারিদিন হল অভিযান চলা কি কব আমি প্রথম দিনের পর উদ্ধার কার্য কাম আরম্ভ করছো আর বর্তমান চলি আছে আর আনলে চলিব আর আপনি আজি আমি উদ্ধার রমেন বড়ার উদ্ধার কার্য চলি থাকার মাজতে আমি আন আন পার্সন পাও তখন বর্তমানে এড্রেস পাওয়া নাই বর্তমান তখন বর্তমান যে আমার জালুকবাই থানাত রাখা হয়েছে আপনার কিমানটা দলে মুঠ কিমানটা দলে অভিযান চলাই আছে ভরা ব্রহ্মপুত্র বর্তমান আমার গুহাটির দুটা পার্টি চলাই আছে আর আপনার সরগাঁও ধুবুরী গোটা অভিযান চলি আছে বর্তমান পৃথকে পৃথকে সকলতে চলাই থাকা হয়েছে কি ভাবিছে আসলে সি সি টিভি ভিজুয়েল ইফালে অহাই আসে ইফালে অহাই যেহেতু দেখা গেছিল গতি এইটো আপনার কি কম আর প্রশ্ন সি সি ক্যামেরা ধরা পড়ছিল কিন্তু তারপর পড়ছিল না এই ফিক্স করা না যায় কিন্তু তার মধ্যে আমি সন্দেহযুক্ত হিসাবত উদ্ধার উদ্ধার কার্য চলাই আসো আর কি হয় আর পিছন গম পাওয়া যাব উদ্ধার কার্য চলি থাকবে যেতে হেরি নয় উদ্ধার কার্য চলি থাকবে নিশ্চয় সকালে আসল সন্দেহ এটা করে লওয়া হয়েছে অনুমান এটা করে লওয়া হয়েছে আর সেই অনুমানের ভিত্তিতে এনেদরে এস ডি আর এফ এন ডি আর এফ সকলেই চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে বিশিষ্ট শিল্পীগীক বিচারি উলিওয়ার অভিযান অব্যাহত রাখিছে এনেদরে ভর বারিষার ভর ব্রহ্মপুত্র অভিযান অব্যাহত রাখি ইতিমধ্যে আমি আপনার দেখালো রমেন বড়ার ঘর ঘর যাবেশ যালর ইতিহাস এই আটাইখিন কথাই আমি আপনার দেখালো আমি এইখিনিও দেখালো যে রমেন বড়া কত সচরাচর গেছিল যখন বন্ধুবর্গ আছে সঙ্গে কত লগ হয়েছিল বা কোনখিন প্রিয় স্থান আসে আমি সেই গোটেখিন কথাই আপনার দেখালো কিন্তু এটা আটাইতক ডর প্রশ্ন তো এইটাই হয়েছে যে হঠাৎ রমেন বড়া কত নিরুদ্দেশ হল কেন সেইদিন যেটা নিরুদ্দেশ হয়েছিল তার আগদিনাখনের পরে তখন যুদ্ধ প্রিয় স্থান 
কৰিছিল সেই কমলে যোৱা বন্ধ কৰিছিল কিন্তু কোনো ধৰণৰ মানুহৰ লগত তেখেতে যিখিনি কথা পাতিছিল তেতিয়াও মানুহে কিন্তু এক বেলেগ ধৰণৰ কোনো আচৰণ তেও দেখা নাছিল গতিকে সেই কাৰণে এই বস্তুখিনি আকৌ বেছি ৰহস্যৰ আৰত সোমাই যোৱা নিছিনা পৰিলক্ষিত হৈছে যে কি কাৰণত তেখেত হঠাৎ নাইকিয়া হৈ গ'ল বা নিৰুদ্দেশ হৈ গ'ল বা তেওঁৰ মনত সেইখিনি সময়ত কি চলি আছিলে মানসিকভাৱে তেখেত কেনেকুৱা আছিলে সেইখিনি কথা বৰ্তমানলৈকে কোনো নাজানে তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গও নাজানে লগতে সচৰাচৰ তেওঁক লগ পাই থকা মানুহখিনিও কিন্তু সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ তেওঁ আভাস পোৱা নাই এতিয়ালৈকে গতিকে সেইবাবে এই বিষয়টো আৰু অধিক ৰহস্যজনক হৈ পৰিছে হয় নিশ্চয় বৰ্ণালী ঠিকে কৈছে আপুনি আৰু এইখন চিৰ প্ৰবাহমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই ভৰা লুইতে যুগ যুগ ধৰি নিজৰ বুকুত বহু ৰহস্য লৈ ফুৰিছে বহু আখ্যান কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ যি ৰহস্য ৰমেন বৰুৱাৰ যি আখ্যান সেই আখ্যানো এই ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰই কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে নেকি কিয়নো ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এছ ডি আৰ এফেও নিৰন্তৰভাৱে ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰতে অভিযান চলাই আছে কিয়নো চি চি টিভিৰ ভিজুৱেলটো আছিলে ৰমেন বৰুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে যোৱা তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে ৰাওনা কৰাহে ভিজুৱেল আছিলে উভতি অহাৰ ভিজুৱেল নাছিল গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ ৰমেন বৰুৱা যতেই নাথাকক কিয় তেওঁ যাতে সুস্থ হৈ আছে তেওঁ যাতে পুনৰ ঘূৰি আহে আমাৰ মাজলৈ আৰু পুনৰ আমাক নতুন নতুন সৃষ্টি দিয়ে ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বৰ্ণালীৰ সৈতে মই পোবাইলে বিদায় লৈছোঁ ধন্